decirlo, eso era la gracia. No claro, que no se mira el vaso ahí de plástico, bizarro. No que ¿Qué haces, Lu? Hola. Bueno, buen lunes, ¿eh? Buen lunes y lo prometido para saber cómo viene el año que viene sí. con todos los signos y además quién va a ser favorecido, quién va a terminar. La idea era de... ¿Qué? ¿Qué? Yo dije, le vamos a dar una sorpresa a Lourdes. Pero la idea era hacer el plan más grande, chicos. Acá es una, una berretada esto, ¿entendés? Ay, no. Claro, acá le ponemos globo. Ah, Ahí está, a ver, mirá. Vamos a ir un segundo, nos vamos un segundo. Con la tres, vení, Lu, levantate un segundo, vení. Vos seguís, va, vamos a ir con Vale, pobre. Ahí está, vení, ahí está. Ahí está. Vamos con Vale, pará, tranquilita, tranquilita que ahí está. Vamos con Vale, ahí está. Vamos, Ay, ahí, vale, ahí, ahí está. está. La miramos a Vale, ahí está. Y ahí llegamos, ah, ahí a los globos. Ahí está, ven, ahí está con los globos. Gracias. Yuhu, yuhu. Ahí está. Y gracias a él, aprovechar sí. todos, todos los, que, los que... Los mensajes, los llamados. Los mensajes, muchísimas sí. gracias, Nurita. Feliz por cumpleaños. Todo. Que después este, cada uno con su personalidad. Está medio oscuro, no, y siempre no importa. Le, tiene no, luz radiante. Pero se ve hermoso, se ve hermoso. ¿eh? Ahí están los globos, mirá qué lindo. Amarillo, violeta la transmutación. Violeta, qué color, mirá, rosa, el rojo, rojo. El amor. Rápido, este es el desafío. ¿Cuántos globos amarillos hay en la imagen? Ahí está, el desafío. Bueno, bárbaro, gracias. Y bueno, eh, Noelia dijo, perdón. ¿Qué dijo Noel? Como es ella, ¿viste? Sí, ¿Qué dijo? Géminis. Perdón, Lu, ¿viste tu cumple? ¿Viste la cosa de ella? te dijo? Sí. Ay, no, es una loca. Otra... Esa no era, es una loca. No, es la original. No, 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 es la original. Vos sos Lourdes original. No, no, ya sé, la original. Dice, ah, bueno, viste, pues ella te dice así. Ah, bueno. La verdad. Bueno, bueno te, salva... los globos, ¿eh? te salvaron todos, te salvamos todos, claro. Ah, sí. Miren, sí, miren. No, pero salió como no ve nada. No, no traje, no traje la torta, les voy a contar. Porque lo pensé bien, No se puede nada. Ah, no te no, torta. ¿Saben por qué? La mayoría Hola. está haciendo régimen. Lo que voy a traer en la semana, que lo vamos a mostrar, sí. sanguchitos. Ah, bueno. Sí, sanguchitos para todos. Traerlos antes de fin de año, por la duda, va, si no, esta semana. Claro. Sanguchitos esta y semana. algo para brindar. Perfecto. Sí, sí. Nos vemos para allá, ahora sí, eh. siempre quise hacer esto. Aprovechemos los últimos días, ya, ahí está, vamos, vamos a caminar así, a ahí está. Muy bien, ahí está, vamos al living. Sentate lindo. vos por ahí, muy bien. Ahí y yo no sé cómo. ¿Viste? Siempre, no sé cómo hacer. Me encanta. Ahí está. Siempre nunca la espalda a cámara, dice, nada, ahí está, muy bien. Ahí está, ahí está, pero está muy bien. Bien, Excelente. Las señoras ya nos adoptaron. Ay, qué lindo. Ya estamos adoptados. Bueno, bueno che, hacemos predicciones. Vamos a hacer predicciones. Es importantísimo que sepan cómo se maneja una predicción. La predicción, ¿sabes cómo se maneja? Porque vos decís, ay, voy a leer mi horóscopo la predicción. Yes. Hay momentos, hay momentos durante cuando el sol está en tu signo. ¿Viste cuando cumple el año? Sí, Porque claro. ahora Scorpio está pasando el sol. Uh -huh. Que hay cosas que son más favorables y otras y otros planetas que son, nos hacen oposición y nos atrasan. Claro, claro. No es que te atrasa y no se va a cumplir. Cuando te atrasa, cuando dicen que están en oposición, uh -huh. que es no favorable, es como te tenés que hacer la plancha y no hacer inversiones, comprar nada, quedarte quieto. Es como una meseta. Vamos a hacer así un pantallazo y empezamos. Dale. Los más importantes y los más favorecidos es Sagitario. ¡Epa! Porque el planeta que ayuda tanto, que sí. es muy bueno, estuvo en Escorpio y pasa para Sagitario. Ajá. ¿Qué va a traer Sagitario en general para todo el mundo? Viajes. Ah, muy bien. Viajes sobre Siempre todo... Sagitario. Sagitario, Sagitario siempre es el viajero. Que es el viajero y siempre le gusta viajar. Caballo, caballo. Bueno, pero lo que va a traer es viajes postergados. Mucha ah, gente mira. que venía trabajando mucho se van a gratificar con los viajes. Ah, y vamos bien. a comenzar como viajes. No, muy bien. O sea, para, vamos, vamos a aclararle a la gente que nos está mirando. No estamos haciendo predicciones para esta semana, señora, señor. Estamos haciendo predicciones ya para el 2019. Lourdes ya está trayendo qué va a pasar con vos, con tu signo el año que viene ya. ¿eh? Claro, y quiénes van a ser más favorecidos para terminar carreras, para comenzar. Y quiénes también, porque todo tiene que ver por algo, el movimiento celeste, el movimiento de los planetas. Hay algo que se terminan y hay algo que se comienza. Siempre, por eso la carta número 13, que es la de los grandes cambios Ajá. y nuevos brotes. O sea, que en la vida es así. Se corta, pero salen los brotes. Bueno, eso es bueno. Es eso una bueno. resurrección. Cambios para mejor. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar de a cuatro. Vamos a hacer la primera tanda. Vamos a ah, hacer buenísimo. Aries, vamos. Tauro, Géminis y Cáncer. ¿eh? Así que si sos de esos signos, quédate ya, ¿eh? que vamos a hacer esos cuatro primeros. ¿vale? Muy buenos. Vamos a hablar de Aries. Dale. El ingreso de Júpiter a Sagitario, lo que estábamos hablando recién. Cuando ingresa en un planeta no es que solamente a él le va a favorecer. Vamos a recibir influencias en varios. Uh -huh. porque, como cuando estaba en Scorpio, sí. era Scorpio quien favoreció que salga a la luz todas las cosas. Porque Scorpio es el signo que busca el detective. Ah, mira, el, el, el Sherlock salieron, Holmes. Y salieron un montón de cosas de la luz. Sí, los claro. cuadernos, la economía, un montón de cosas. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Júpiter. 
para Aries, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa, Júpiter a Sagitario? Ajá. Este tránsito le traerá Aries aperturas positivas. Ah, muy bien. O sea, que Aries está esperando bastante hace mucho tiempo porque lo tiene a Urano, que Urano es el de los grandes cambios. Sí. Te hace cambiar. Uh -huh. O cambias para bien o te hace cambiar. Claro, a la fuerza vas a cambiar. Es como, por ejemplo, me llevé materias. Bueno, no, no entendés, seguís repitiendo hasta que te pones las pilas y estudiás y pasás. Esos son los cambios. Okay. Te hacen madura. Ma bueno, entonces, los cambios son buenos generalmente, entonces. Y los por más de que duelan en algún son... momento, son positivos. Sí, pero los cambios siempre son buenos. Uh -huh. Hay que verlos desde ese punto de vista. Eso se llama también psicología positiva. Ajá. Todo cambio viene para bien. Por más de que en el momento sea doloroso. Y pero por eso es un cambio, en la costumbre. Exacto. Eh, hay gente que le cuesta, por ejemplo, Capricornio es un signo así que fijo de tierra y uh -huh. le cuesta. Yo cuando me mudé, eh, Guillermo no se quiere mudar. Claro, quería quedarse que en su no casa quería. vieja. Claro, y él quería ir a desayunar a la casa vieja y así estuvo tres meses desayunando. Uh -huh. En serio, ¿eh? Sí, no, sí, 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 sí. no, pero bueno, hay gente que, 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 que le cuesta un poco más. Por ejemplo, claro. a Tauro también le cuestan los cambios. Claro. Porque les gusta la firmeza, la tierra, uh -huh. lo, lo, lo concreto. ¿eh? No como, por ejemplo, Acuario. Acuario, como es aire, les encanta el movimiento. Vamos con aire. No sé si tan brusco, pero bueno, está bien, sí, nos no, gustan no, pero, los cambios. No, tan brusco no, pero les gusta. Tampoco. ¡Ah, cambio, pero, cambio, no, cambio! No, no. Como un arbolito, cambio, cambio. Ese, eh, eh, cambio, cambio. Es ese que, el que te lava el auto que hace. Ah, sí, claro. Eh, sí, ya, ya, lo, ya lo actuamos el otro día, el Michelin. Lava, sí, Mira, ¿cómo era? Sí. Uh, Decía, hacelo, hacelo. Uh, uh, Oh, está muy bien, uh, Michelin, ahí está. Lavo, bueno. no lavo, metete, lavalo. Lavalo, muy bien. Bueno, Vamos con... Es Aries, a, Aries, que trae el cambio, dijimos, positivas ah, sí, oportunidades. Aries, muy bien. Excelente. Se resuelven juicios a favor. Eso o es sea, buena. ¿Te das cuenta cómo empiezan a resolverse juicios pendientes a favor? Sí. ¿Qué tenías, eh? Estarán muy positivos y muy creativos. Muy bien, 2019, Aries, eh. Perfecto 2019, para el año que viene. Positivos, creativos, porque el cambio te da creación. Muy bien, vamos También, con los toros. Ah. Para, Saturno. Bueno, entonces, ah, sí. Envía conflicto. Saturno. No hablemos es tanto. Un planeta, claro, no, no hablemos tanto. Envía conflicto. Atrasos y más responsabilidad. Te va a traer también cambios positivos y muchas responsabilidades. Marte, el planeta de la fuerza, le dará fuerza para emprender. ¡Esa! Cosas nuevas. Muy bien. Y Marte es eso, ¿no? Te da esa fuerza que si soy me levanté con ganas de hacer cosas nuevas. Y Mercurio sí. le da oportunidades y dinero. Es ah, mira. decir, voy a empezar a hacer algo nuevo sí. que me va a traer dinero. Muy bien. O sea, que fíjate que va a ser un año positivo. Excelente. Vamos con los toros ahora sí, señora Verón. No hay enfermedades, por eso es Mercurio positivo. Va, a estar, va a ser positivo. Ah, Mercurio es como eh, el hospital. Tauro. Pero, sí. Mercurio es el de la cabeza que te va a decir cuidado. Ah, el de la mente. El de la mente, claro. el del comercio que te va a decir cuídate, no tomes porque te hace mal. Está bien. Toros, bueno, a ver. Los toritos, tierra y el regente es Venus, el amor. El toro no puede vivir sin amor. Bien, gracias a Saturno, Ajá. a Saturno es un planeta que te da energía, lo ayudará a que emprendas y se concrete. Ah, muy bien. Por ejemplo, puedes dar vueltas, vueltas y no se concreta. Sí. Para Tauro, sí. el año que viene se van a concretar acciones. Vamos. Trabajo, todo lo que viniste este año tirando, llenando de currículum. Sí. Tauro, Trae recompensa, 2019. porque te va a salir, porque no te desviaste del objetivo. Muy bien. Bien. Urano, sí. eh, de los cambios repentinos, se instala en Tauro el 6 de marzo. Uh, ¿Qué significa? ¿Qué significa el 6 de marzo? Apurate porque te vienen cambios. O sea, aunque no quieras, te instalas. A partir instala, del 6 de marzo claro, es... Ah, muy porque bien. Porque antes estaba en Aries. Claro. Y pasa a Tauro. A partir ah. del 6... Hace todo porque Ay, se Dios instala, ¿eh? Muy no, no, bien. te hace cambiar un poco, te hace crecer. Bien. Hay cambios en la economía. Tauro es la economía, Tauro es el país, Tauro es la plata. ¿Acaso no hay cambios en lo laboral? Hay cambios, hay que hacer emprendimientos ¿Hay cambios personales. En lo laboral? Y sí. Para mal. Bueno, te está diciendo, pero hay cambios o no. Ah, bueno, está bien, pero es un dos pésimo, está bien. Y bueno, cambios fuertes. Ah, bueno, ok, ok. ¿Y qué okay. te está diciendo? El sistema de, que vos conocías de años de trabajo cambió. Hacete tu arbolito, hacete tu kiosco. Claro. Eso está diciendo. Eh, una pequeña empresa, una pequeña empresa. tu casa, algo claro. que algo se te propio, ocurra. Muy bien. No sé, salí a pintar y te pones algo de instalación. Muy bien, bueno, eso. Ese... que se viene mucho para Tauro? ¿Qué se viene? Y para la economía, ¿Qué? arreglar lo que está viejo. ¿En serio? Está bien. Antes lo tirabas, ahora lo mandás a arreglar. Lo reciclás. Lo 
re sí, claro. Muy bueno. Muy, muy bien. bien. Y Venus se concreta la familia. ¡Yuhu! Y compromisos. Aquellos que le vienen escapando, se concreta la familia y compromisos. Mercurio pasa por el signo concretando los negocios que estamos hablando. Todo bueno, chicos. Para estar el que viene, felicitaciones. Muy ya los bueno. aplaudimos desde acá. Bueno, eh. si te pones las pilas sí, claro. y cumplís. Ahora, si vos no querés cambiar y decís, me van a llamar y te quedás sentado en la silla. No, no, hay que moverse. Hay que moverse. Muy hay bien. que moverse. Por Urano. Urano te pone el viento y ¡pum! Esa. Bueno, vamos con vamos Géminis, Lu. Con Géminis. A ver, atención, Géminis. Uh, Géminis, mira, es bueno, ¿eh? Uh. Estamos bebiendo ayer. Esos que se escapan. Géminis es el signo de aire. Ajá. Como acuario. Como acuario. Aire. Claro, pero... Agarran las cosas. Mercurio. Y tienen sí. a Mercurio, que es la mente. Ajá. Reciben influencia de Júpiter positiva desde donde estén ubicados. O sea, Géminis va a estar recibiendo... Esa fuerza de juventud. Sí. Pues es que los geminianos ya empezaron a recibir esa fuerza de juventud. Muchos comenzaron, por ejemplo, eh, a hacer deportes, uh -huh. a cuidarse el cuerpo, uh -huh. a cuidarse completamente todo porque quieren estar más jóvenes. Claro. Pero hay una alerta que dice que no se les pase la mano. Ah, como que no se vayan hacia el otro lado. Muy, claro, bien. muy bien. O sea, que ya lo están recibiendo, Géminis. Excelente. El cuidado en la salud, sí. número uno. ¿Ver? Que no se pasen para el otro lado. Aparecerá ofrecimiento que no dejarás pasar. Éxito laboral. Te van a aparecer cosas que voy a decir, pero sí, agárralo, agárralo. Agarra, no ¿qué pasa? Agarra, ¿eh? ¿ves algo? Agarralo. Muy bueno. Cuando pasa sobre todo el sol por el signo, yes. hay algo muy importante. En el momento de tu cumpleaños, el sol pasa por tu signo y te deja. Crecimiento uh -huh. económico. Y gente muy conocida te van a ofrecer algo. Oh, qué lindo. O sea, que para Géminis el año que viene va a ser importante en los conocidos, amistades y personas donde has trabajado. Muy bien. Te van a dar un crecimiento importante. Esa Neptuno. A ver, Neptuno, Neptuno no se olviden de Neptuno, que es el planeta eh, que de la confusión. Vos decís, voy a poner un negocio y te sí. está confundiendo. No, no, quietito, quietito. Todavía no, entonces. No. ¿eh? Dice, o sea, cuidado en apresurarse. No confundirse. Pero cuando pase Venus, ahora viene lo más lindo ah, también para Venus, Géminis. El amor, a ver. El amor le va a dar una estabilidad emocional. Esa. O sea, todos los geminianos que se venían escapando, porque son muy razonales, les van a abrir la puerta del corazón. Ojo, ¿eh? Muy bien, pa. Porque puede venir... ¿Un amor será de pareja? ¿Un amor, ¿Un amor así de pareja? Sí, sí, pareja. ¿Eh? Puede venir a través que estás trabajando, que te dé una mano, como diciendo, vení, te necesito, pero... Ojo, ¿Y el amor trae eh? plata? ¿Ese amor trae plata? Sí, sí. Ah, trae plata también. Está muy bueno esto, no lo dejes pasar. Entonces ¿eh? que venga, no lo dejes pasar vos, Geminiana. Y la última, ¿no? Cáncer. Y la última, dale, cáncer. Vamos, dale. vamos con la última. Me está tanda, ¿eh? Miren, chicos, no es que sea todo positivo. Tienen que aprender. La claro. persona tiene que aprender. Por ejemplo, uno de mis hijos me decía, ¿y cuándo, cuándo? Y bueno, aprende, querido, todo tiene su tiempo. Tal cual, querido, ¿No es cierto? aprende, querido. Aprende, Adolfo, Adolfo, ah. tranquila, Adolfo. Ah, Adolfo es el hijo, chico. Adolfo es el más hijo, grande. Cáncer, cáncer, que del 21 del 6 al 22 del 7, y su regente es la luna. Ajá. Por eso se levantan a veces alunados, ¿viste? Ah. Que hay momentos para los cancerianos, mira, ahí está, cáncer, esa plaquita, sí. donde y se mete para adentro y habla cuando quiera. Sí, cáncer, es introvertido. Hay dos cosas que lo enternecen a cáncer. ¿Qué cosa? A ver, los la plata. animales y los niños. Ah, no, mira. no, les gustan los niños y los animales, porque los cancerianos en el fondo son niños. Ah, bueno, vamos que, a empezar. Eh, claro, cáncer, niño este niño. año sí, se liberan sí. del karma, por fin. Oh, karma. Porque ven <risa> del karma. Como una me dice, estoy cansado de mi karma. Y bueno, bueno liberate, querida. Hay que liberarte. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque se liberan Saturno, eh, le va a ser oposición, pero tengan cuidado. Les recomiendo a los cancerianos que comiencen una, que vayan al médico nutricionista y comiencen una buena, una buena dieta sí. y que no se alejen de eso. Claro. Que mantengan. Que la, la mantenga, conducta. exacto. Sí, eh, porque si hoy cumpleaños tomo. No. Bueno, un poquito. Conducta. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Claro. No como Fernando, que viajé todo el tiempo y no pude tomar nada. Ah, oh, igual. Bueno. Una cerveza. Y bueno, por eso vos te fuiste con tu hijo. ¿Qué vos, vas? Nunca más. Saturno. No, sí. Saturno. Este Entonces, cuidarse y dieta, dieta alimenticia, muy por bien. favor, eh, que les va a ir muy bien. Plutón también les trae ah, cambios y Venus los va a acompañar con lo que ya tienen. Muy no bien. va a haber cambios en el amor, o sea que va a ser, no es como Géminis, ¿no? Uh -huh. Pero cáncer va a estar quietito en el amor. Muy bien, bueno, pues, vamos a hacer esa. Es el año que viene. Una Exacto. bien, otra más. Exacto. Pero es el año que viene que eh, para el país este, va a venir muy bien. Bueno, Vamos a pasar es... con momentos difíciles, pero mejorando. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, gracias. Lu, en un ratito nada más hacemos otros cuatro. ¿eh? Los próximos cuatro, eh, así que no se desprendan acá de la, de la pantalla de banda, que en un ratito seguimos. Gracias, Ahí Lu. Ahí estamos.